Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şekliyle hem lezzetiyle farklı bir tarif paylaşmak istiyorum. Bu güzel poçalı tarifine dilerseniz hemen geçelim. İlk öncelikle poçanın hamurunu yapmaya başlıyorum. 1 çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 su bardağı süt ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Daha sonra 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Unu ilave etmeye geçiyorum. Ve şimdi hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladıktan sonra hemen poğaça yapmaya başlıyorum. Mayalanmaya bırakmıyorum. Hamuru tezgaha alalım ve beze yapmaya başlayalım. Hamuru iyice yoğurduk, toparladık. Şimdi de beze yapalım. Bezeleri yaptık. Toplamda 9 tane beze elde ettim. Bir miktar çörek otu, bir miktar kavrulmuş susam var. Bu iki malzemeyi kullanacağım poğaçalarımı yaparken. Bunları kenara alıyorum. Bir tane yumurta sarısı, yumurta sarısını da iyice karıştırıyorum. Yaptığımız bezi iyice toparlayalım. İlk öncelikle yumurta sarısını üzerine sürüyorum. İlk öncelikle çörek otunu kullanıyorum. Daha sonra bir bezemi de alıyorum. Onu da yine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra kavrulmuş susamı iyice buluyorum. Şimdi poğaçaların şeklini verelim. Bunları biraz kenara alıyorum. İlk öncelikle bıçakla kesiyorum. Ama hamurun kenar kısımlarını koparmayalım. Buna dikkat edelim. Kesildiğine de emin olalım. Bir defa da bu şekilde kesiyorum. Önce dörde bölmüş oldum yani. Aşağı kadar kesildiğine emin olun keserken. Daha sonra tekrar karşı şeritleri kesiyorum. Toplamda 8 parçaya bölüyorum. Bıçakla kestikten sonra ters çevirelim. Bu şekilde. Şeklini vermek çok kolay. İnanın ki zorlanmayacaksınız. Ters çevirdikten sonra tekrar Elinizle birazcık düzeltin kenar kısımlarını. Yıldız poğaçalarımız hazır olacak. Yakından göstereyim. Bu şekilde poğaçalarımızın hepsini hazırlayalım. Aynı şekilde susamlı olanı da esiyorum. Bittikten sonra bunu da ters çevirelim. Aynı şekilde. Bütün poğaçalarımızı aynı şekilde Hazırlayalım. Poğaçalarımız hazır. 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Muhteşem görüntüsüne ve lezzetine artık poğaçalarımız servise hazır. Umarım bu farklı tarifimi sizler deneyip aynı güzel sonucu elde edersiniz. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.